হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্মার্ট লার্নিং আমি চলে এসেছি ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টু এর পার্ট টু নিয়ে অর্থাৎ দু সালের মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত এই চার মাসের সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকছে এই ভিডিওটিতে যারা ভিডিওটির পার্ট ওয়ান অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিওটি দেখনি তাদেরকে অনুরোধ ডিসক্রিপশান বক্স থেকে দেওয়া লিঙ্ক থেকে তারা যেন প্রথম পার্টটি দেখে নেয় তো চলো শুরু করা যাক মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান দু হাজার সালের কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে পতাকা কী বহন করলেন তো ভারতের হয়ে পতাকা বহন করলেন পি ভি সিন্ধু কোয়েশ্চেন নাম্বার টু এবারের কমনওয়েলথ গেমসে সবচেয়ে বেশি পদক পেয়ে পদক তালিকার শীর্ষে থাকলো কোন দেশ কমনওয়েলথ টু এইটিনে সবচেয়ে বেশি পদক পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কমনওয়েলথ ইনোভেশন ইন্ডেক্স এ ভারতের স্থান কত তো কমনওয়েলথ ইনোভেশন ইন্ডেক্সে ভারতের স্থান দশম দু হাজার আঠেরো সালের প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত হলেন কে প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত হলেন মোহাম্মদ সালে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ ব্রিক্স বিজনেস ফোরাম লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ফর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ইন ইন্ডিয়ান সিনেমা পুরস্কারটি পেলেন সম্প্রতি পুরস্কারটি পেয়েছিলেন শ্রীদেবী পরবর্তী প্রশ্ন ভারত নেপাল যৌথ সেনা মহড়া আমরা জানি সূর্য কিরণ ভারত নেপালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তো দু হাজার সালের সূর্য কিরণ কোথায় অনুষ্ঠিত হলো উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পিথরাগড় স্থানে সূর্য কিরণ দু হাজার অনুষ্ঠিত হলো কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন এনটিপিসির পত্রাতু সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট স্থাপিত হতে চলেছে কোথায় ঝাড়খণ্ডে স্থাপিত হতে চলেছে এনটিপিসির পত্রাতু সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট ভারতের প্রথম সেন্ট্রাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হতে চলেছে কোন রাজ্যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্রথম সেন্ট্রাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হতে চলেছে মণিপুরে এশিয়ান ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল টু কোথায় অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রতি এশিয়ান ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল টু অনুষ্ঠিত হয়েছে নতুন দিল্লিতে কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন ভারতের কোন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্সের টার্মিনাসটি সম্প্রতি একশো তিরিশ বছর পূর্ণ করল সেই রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারটি হলো মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস নেক্সট কোয়েশ্চেন আসামের কোন রেলওয়ে স্টেশনটি সোলার পাওয়ার দ্বারা চালিত স্টেশন হিসেবে স্বীকৃত হলো স্টেশনটি হলো গুয়াহাটি স্টেশন সোলার পাওয়ার দ্বারা চালিত নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন দেশ মহিলাদের উবের কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট নাইনটিন সালের পর প্রথমবার জিতল এখানে ওয়ার্ডটা পড়েনি সরি কোন দেশ মহিলাদের উবের কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট নাইনটিন সালের পর প্রথমবার জিতল দেশটি হলো জাপান কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন কোন দেশ দশমবারের জন্য থমাস কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জিতল জাপানকে হারিয়ে তো এবারে থমাস কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জিতেছে চীন কোন দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার সমস্ত রকম ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন এ বি ডেভিলিয়ার্স সম্প্রতি সমস্ত রকম ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথম যে হাই রেজলিউশন স্যাটেলাইট লঞ্চ করল চীন সেই স্যাটেলাইটটির নাম কি স্যাটেলাইটটি হলো 
Gaofen 5 namok satellite launch koreche high resolution satellite question number 16 bidyut mantra ke swachhota anar jonno kon app launch kora holo app ti nam holo prapti bidyut mantra ke swachhota anar jonno question number 17 ministry of commerce and industry intellectual property mascot prokash korlo jar nam ip nani intellectual property mascot sheti holo ip nani next question hamaro sikkim namok political party toiri korlen bikhato football player vaichung bhutia toiri korlen hamaro sikkim namok political party question number 19 কোন রাজ্যের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙ আবিষ্কার করলেন গোয়া গোয়ার বিজ্ঞানীরা একটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙ আবিষ্কার করলেন क्वेश्चन নাম্বার 20 কোন রাজ্য মিশন লাখাডং শুরু করলো যেটা হলুদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মিশন লাখাডং শুরু করলো মেঘালয় ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের একটি हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट उद्भवन कर लो, जहाँ नाम दे होलो भाभा कबूच, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर थे के एक ये हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट उद्भवन करा हुई थी, जहाँ नाम दे हुई थी भाभा कबूच। नीति आयोग के भाई चेयरमैन राजीव कुमार के मते भारतीय ग्रोथ रेट 2018-2019 शाले के मते थक बे 5% नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के मते डोपिंग वायलेशन में भारत के रैंक कोतो भारत का रैंक हलो 6th भारतीय पुरुष हॉकी टीम में नोटुन कोच के नियुक्त हो लेन पुरुष हॉकी टीम में नोटुन कोच नियुक्त हो लेन हरिंद्रो सिंह इस क्वेश्चन कौन राज्य के मुख्यमंत्री गो टू विलेज स्कीम शुरू कर लें। गोटो विलेज स्कीम शुरू कर लें। मोनीपुर राज्य के मुख्यमंत्री। फोर्ब्स मैगज़ीन उन्होंने बीच बिशेष शब्दचे शक्तिशाली मनुष्य दे मुद्दे नरेंद्र मोदीर रैंक कोतो। फोर्ब्स मैगज़ीन उन्होंने बीच नरेंद्र मोदीर रैंक नाइन्थ। नंबर ट्वेंटी सेवन कुंदेश भारत के यूनाइट नॉन परमानेंट मेंबर हिसाबे सपोर्ट कॉर्ड का तक उसने कोल्ड लो। रिसेंटली गुएते माला भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलर नॉन परमानेंट मेंबर हिसाबे सपोर्ट कॉर्ड का था कोशना कोल्ड लो। कुछ नंबर ट्वेंटी एट सिक्किमीर एम्बेसडर निजुक्त होले न मोहित चौहान हिडन इंडिया बुई সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে হিডেন ইন্ডিয়া বইটি লিখেছেন লতিকা नाथ क्वेश्चन नंबर 30 কে দু বছরের জন্য আইসিসি এর ইন্ডিপেন্ডেন্ট চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন সম্প্রতি আইসিসি এর ইন্ডিপেন্ডেন্ট চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শশাঙ্ক মনোহর नेक्स्ट क्वेश्चन পুরোপুরি সৌর বিদ্যুৎ চালিত প্রথম স্টেশন ভারতের কোন शोरबीत चली तो हलो गुवाहाटी रेल स्टेशन कोल इंडिया लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के निजुक्त होलें कोल इंडिया लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर निजुक्त होलें अनिल कुमार झा भारत के सबंग बंदरे मिलिट्री एवं ऑर्थोनोटिक कार्यकलाप पर उन्मुद्ध दिलो कौन देश इंडोनेशिया तद शेही देशेर सबांग बंदोरे भारत के मिलिट्री एवं औरतोंनी तिकार्ज कला पेर उन्हों मोती दिलो कौन गाय का शंपुती पोषी मंगे श्रेष्ठ हो सिविलियन एवार्ड बंगो विभूषण पहले पोषी मंगे तिकड़े आए हैं सिविलियन एवार्ड बंगो विभूषण ये बच्चों पेचन आशा वोशले दक्षिण पूर्व एशिया कौन देश शर्वो दक्षिण पूर्व एशियार देश नेपाल नेपाल সর্বপ্রথম ট্রাকোমারুক 
দূরীকরণ করল কোশ্চেন নম্বর থার্টি সিক্স সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় মহিলা হিসেবে কে এভারেস্টে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করলেন সবচেয়ে ছোট বয়সে এভারেস্টে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করলেন শিবাঙ্গী পাঠক ভারত ও নেপালের সেনাবাহিনীর মধ্যে সূর্যকিরণ তেরো কোথায় অনুষ্ঠিত হলো সূর্যকিরণ তেরো অনুষ্ঠিত হলো উত্তরাখণ্ডের পিতরাগড় জেলায় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কোন দেশকে বিশ্বের প্রথম ট্রাকোমা মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করল আমি সরি কোয়েশ্চেন দুটো রিপিট হয়েছে নেপালকে ট্রাকোমা মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করল নেক্সট কোয়েশ্চেন এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংকের অনুব্রত বিশ্বাস নিযুক্ত হলেন এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে চব্বিশে মে পালিত হওয়া কমনওয়েলথ দিবসের এবছরের থিম কি ছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কমনওয়েলথ দিবস দু হাজার থিম ছিল টুয়ার্ডস আ কমন ফিউচার নেক্সট কোয়েশ্চেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারপারসন কে নিযুক্ত হলেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারপারসন নিযুক্ত হলেন তপন রায় গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের তৈরি কোন নৌযান ভারতীয় নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হল কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের তৈরি নৌযানটি হল আই এন এল সি ইউ এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথায় দু হাজার চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এনটিপিসির পত্রাতু সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের উদ্বোধন করলেন ঝাড়খণ্ডে উদ্বোধন করলেন দু মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পত্রাতু সুপার থার্মাল প্রজেক্ট উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম তথা সারা দেশের রাজ্য হিসেবে কোথায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত সুলভ শৌচালয় গড়ে উঠেছে কোন রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ চালিত সুলভ শৌচাগার গড়ে উঠেছে সেটি হলো মণিপুর ব্যাংককে অনুষ্ঠিত উবের কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হলো উবের কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এবছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাপান সম্প্রতি ভারতের কোন বিমানবন্দর বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ সৌরশক্তি চালিত বিমানবন্দরের তকমা লাভ করল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রতি বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ সৌরশক্তি চালিত বিমানবন্দরের তকমা লাভ করল বিশ্বের প্রথম গ্লোবাল উইন্ড সামিট কোথায় অনুষ্ঠিত হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্রথম গ্লোবাল উইন্ড সামিট অনুষ্ঠিত হলো জার্মানির হামবুর্গে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেড স্বদেশী সমৃদ্ধির সিম কার্ড চালু করল চালু করার জন্য সম্প্রতি কোন সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বিএসএনএল বিএসএনএল সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে নতুন সিম কার্ড চালু করার জন্য সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার নাম পরিবর্তিত হয়ে কি করা হলো সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া নাম পরিবর্তিত হয়ে হলো নোডাল এজেন্সি নোডাল এজেন্সি সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার নতুন নাম একাদশতম আইপিএল টুর্নামেন্টে তৃতীয়বারের জন্য কোন দল চ্যাম্পিয়ন হল চেন্নাই সুপার কিংস মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে একাদশতম আইপিএল টুর্নামেন্ট জিতল ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রহ্মপুত্র স্টাডি সেন্টার গড়ে তোলা হবে তো গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রহ্মপুত্র স্টাডি সেন্টার গড়ে তোলা হবে সিইএটি ক্রিকেট রেটিং অ্যাওয়ার্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার সম্মানে কে ভূষিত হলেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত হলেন বিরাট কোহলি সিইএটি ক্রিকেট রেটিং অ্যাওয়ার্ডসের লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন কে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার উনি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন সিইএটি ক্রিকেট রেটিং অ্যাওয়ার্ডস সম্প্রতি 
aspects of intellectual property right aspects of intellectual property rights er antarjatik sammelan kon deshe onushthit holo bharote onushthit holo aspects of intellectual property rights er antarjatik sammelan kon udbid biggyani biggyani oshamanno obodhanit shikriti sharup 2018 saler linnian medal e bhushit holen linnian medal 2018 pechen কমলজিত বাওয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতের কোন বিশিষ্ট সমাজকর্মী দু হাজার আঠেরো সালের শান্তকবা মানব হিতৈষী পুরস্কারে ভূষিত হলেন কৈলাশ সর্দার্থী নোবেল জয়ী সমাজকর্মী দু হাজার সালের শান্তকাবা মানব হিতৈষী পুরস্কারে ভূষিত হলেন ভারতের কোন বিশিষ্ট কার্টুন শিল্পী ব্যঙ্গচিত্র ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ল্ড প্রেস কার্টুন অ্যাওয়ার্ড দু হাজার লাভ করলেন ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস কার্টুন অ্যাওয়ার্ডস দু হাজার ব্যঙ্গচিত্র ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হলেন থমাস অ্যান্টন নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতের কোন কিংবদন্ত ক্রিকেটার মোস্ট ইন্সপায়ারিং আইকন অফ দ্য ইয়ার ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সম্মানে ভূষিত হলেন মোস্ট ইন্সপায়ারিং আইকন অফ দ্য ইয়ার ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সম্মানে ভূষিত হলেন যুবরাজ সিং একত্রিশে মে সারা বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব তামাক বর্জিত দিবস পালিত হলো যার থিম ছিল টোব্যাকো অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ নেক্সট কোয়েশ্চেন সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য গাছ হিসেবে কোন গাছকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য গাছ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে নিম গাছকে কোন জনপ্রিয় ডিসকাস থ্রো খেলোয়াড় সমস্ত ধরনের খেলা থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন বিকাশ গৌড়া সমস্ত রকম খেলা থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন ভারত ও বিশ্বের ছাব্বিশটি দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যে যৌথ মোহরা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তার নাম কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রিমপ্যাক টু থাউজেন্ড এইটিন আয়োজিত হলো আমেরিকাতে ভারত ও বিশ্বের ছাব্বিশটি দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যৌথ সেনা মহড়া সম্প্রতি প্রকাশিত এন্ড অফ চাইল্ড এন্ড অফ চাইল্ডহুড ইন্ডেক্স এন্ড অফ চাইল্ডহুড ইন্ডেক্সে দু হাজার আঠেরোতে ভারতের স্থান কত একশো তেরোতম স্থান লাভ করেছে ভারত এন্ড অফ চাইল্ডহুড ইন্ডেক্সে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাত্রীদের বিকল্প ট্রেনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট বুকিং করার জন্য সম্প্রতি কোন স্কিম চালু করেছে যারা ওয়েটিং লিস্টে আছেন তারা কিভাবে পৌঁছাবেন তার জন্য চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে ইন্ডিয়ান রেল তার জন্য যে স্কিমটি চালু করেছে তার নাম হলো বিকল্প স্কিম ভিআইকেএলপি বিকল্প স্কিম নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা দু হাজার আঠেরো হবে সরি দু হাজার আঠেরো সালের চ্যাম্পিয়ন সিকিউরিটি অ্যাওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান অ্যান্ড সাউথ ইন্ডিয়া সাউথ এশিয়া বিভাগে ভারতের কোন ব্যাংক পুরস্কৃত হলো চ্যাম্পিয়ন সিকিউরিটি সিকিউরিটির জন্য পুরস্কৃত হয়েছে এইচডিএফসি ব্যাংক ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব নিযুক্ত হয়েছেন অমিত খের দু সালের ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া পুরস্কার কে লাভ করলেন দু সালে ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া পুরস্কারে ভূষিত হলেন অনুকৃতি ভাস তাজমহলের চারিদিকে পাঁচশো মিটার দূরত্বের মধ্যে প্লাস্টিক মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশ মন্ত্রী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার নাম তাজ ডেক্লারেশন টু বিট প্লাস্টিক পলিউশন তাজমহলের চারিদিকে পাঁচশো মিটার দূরত্বের মধ্যে প্লাস্টিক মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি পরিবেশ মন্ত্রী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার নাম তাজ ডিক্লারেশন টু বিট প্লাস্টিক পলিউশন কেন্দ্রীয় সরকার এসবিআই এর সঙ্গে আরও চারটি 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সংযুক্তকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই চারটি ব্যাংক হলো ব্যাংক অফ বরোদা সেন্ট্রাল ব্যাংক আইডিবিআই ব্যাংক এবং ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অসমের কোন ক্ষুদে লেখক তার হানিকম্ব গ্রন্থের জন্য ইয়ংগেস্ট অথর অফ ইন্ডিয়া সম্মানে ভূষিত হলেন অয়ন গগৈ গহাইন হানিকম গ্রন্থের জন্য ইয়ংগেস্ট অথর অফ ইন্ডিয়া সম্মানে ভূষিত হলেন কে এশিয়ান এ ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ নিযুক্ত হলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন সেই এশিয়ান এ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ হলেন রুদেন্দ্র ট্যান্ডন ফোবস ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বের সর্বাধিক উপার্জনকারী একশো জন অ্যাথলিটদের তালিকায় ভারতের একমাত্র কোন খেলোয়াড় রয়েছেন যিনি এই তালিকায় তিরাশিতম স্থানে রয়েছেন তো সর্বাধিক উপার্জনকারী একশো জন অ্যাথলিটদের তালিকায় তিরাশিতম স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি চীনের রাষ্ট্রপতি সি জিনপিং কাকে চীনের ফ্রেন্ডশিপ মেডেল হাইয়েস্ট স্টেট অনার অফ চায়না সমানে ভূষিত করলেন সম্প্রতি ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকার সরি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন তিনি চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর থেকে হাইয়েস্ট স্টেট অনার অফ চায়না সম্মানিত হলেন ভারতের প্রথম কোন মহিলা ক্রিকেটের টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে দুই হাজার রান সংগ্রহ করে রেকর্ড করলেন মাত্র পঁচাত্তরটি ম্যাচ খেলে তো মিথালি রাজ উনি পঁচাত্তরটি ম্যাচ খেলে দুই হাজার রান সংগ্রহ করেছেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিসিসিআই লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড মহিলা দু হাজার ষোলো সতেরো সম্মানে ঘোষিত হলেন কোন ক্রিকেটার ডায়না এডুলজি বিসিসিআই লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত হলেন কে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পরিচালন বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন যিনি পূর্বে ওই সংস্থার চিফ অপারেটিং অফিসার ছিলেন যিনি হবে তো সরিতা নায়ার ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পরিচালন বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রক অলিম্পিক এবং প্যারা অলিম্পিক গেমসে সোনার মেডেল পাওয়া ক্রীড়াবিদদের জন্য কত টাকা মাসিক পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো কুড়ি হাজার টাকা করে পাবেন যারা অলিম্পিক এবং প্যারা অলিম্পিকে সোনার মেডেল জিতবেন ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন ভারতের কোন জনপ্রিয় বলিউড চরিত্র অভিনেতা চলচ্চিত্র অভিনেতা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন একাডেমি পুরস্কারে ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি পুরস্কারে অনুপম খের ফরাসি ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গেলসে জয়লাভ করলেন যিনি অস্ট্রিয়ার দামিনিক থিমকে পরাজিত করলেন তো ফরাসি ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গেলসে জয়লাভ করলেন রাফায়েল নাদাল এবং হারালেন দামিনিক থিমকে নীতি আয়োগ করতে প্রকাশিত কম্পোজিট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন্ডেক্সে কোন রাজ্য প্রথম স্থান লাভ করেছে গুজরাট কম্পোজিট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন্ডেক্সে প্রথম স্থান লাভ করেছে দু সালের তিন থেকে সাতই জানুয়ারি কোথায় একশো ছতম ইন্ডিয়া সায়েন্স কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে যার থিম হল ফিউচার ইন্ডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দু হাজার উনিশ সালের ইন্ডিয়া সায়েন্স কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে পাঞ্জাবের জলন্ধরে এবং এর থিম হলো ফিউচার ইন্ডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ভারতের কোন সমাজকর্মী জাপান কর্তৃক প্রদত্ত নিক্কেই এশিয়া প্রাইজ ফর কালচার অ্যান্ড কমিউনিটি সম্মানে ভূষিত হলেন ডক্টর বিন্ধেশ্বর পাঠক জাপান কর্তৃক নিক্কেই এশিয়া প্রাইজ ফর কালচার অ্যান্ড কমিউনিটি সম্মানে ভূষিত হলেন সেসেলসে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন 
সতেরোই জুন যে চতুর্থ ইন্টারন্যাশনাল ডে অব যোগা উদযাপন করলো তার থিম কি ছিল সেসেলসে ইন্টারন্যাশনাল ডে অব যোগার থিম ছিল যোগা ফর হেলথ ন্যাশনাল ওয়েটল্যান্ড কমিটির সদস্য নিযুক্ত হলেন উদয় ভোরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের দিন কোথায় নেচার সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন যেটি ওয়াই ওয়ান নেচার কিউর সেন্টার নামে পরিচিত তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউ ইয়র্কে একটি নেচার সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন যোগা দিবসের দিন সম্প্রতি ব্র্যান্ড জেড কর্তৃক প্রকাশিত একশোটি মোস্ট ভ্যালুয়েবল গ্লোবাল ব্র্যান্ডের তালিকায় ভারতের কোন রাষ্ট্রায়ত্ত বেসরকারি ব্যাংক ষাটতম স্থানে রয়েছে একশোটি মোস্ট ভ্যালুয়েবল গ্লোবাল ব্র্যান্ডের তালিকায় ষাটতম স্থানে রয়েছে ভারতের এইচডিএফসি ব্যাংক কোয়েশ্চেন নাম্বার এটি সেভেন আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি এর একদল বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রতি সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত যে সুপার নেপচুন গ্রহের সন্ধান দিয়েছেন তার নাম কি নামটা বেশ বড় ইপিআইসি টু ওয়ান বি বা কে টু বি তো এই এর মধ্যে অনেকগুলি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার রয়েছে যেমন আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি বিজ্ঞানী এবং সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত সুপার নেপচুন গ্রহ তার নাম সম্প্রতি ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া এক দিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচে ইংল্যান্ড দলগতভাবে সর্বোচ্চ রান করেছে দলগতভাবে সর্বোচ্চ রান যেটা একটি বিশ্ব রেকর্ড সে রানটি হলো ফোর এইটটি ওয়ান ইংল্যান্ড এ রানটি করেছে একদিনের ম্যাচে ভারতের কোন শহর আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের দিনে একসঙ্গে দেড় ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ লক্ষ লোক যোগা করার কৃতিত্ব স্বরূপ গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে ঘরে নাম নথিভুক্ত করলেন তো কোটা শহর রাজস্থানের সেখানে ওয়ান লক্ষ লোক একসাথে মিলিত হয়ে যোগা করলেন এবং কিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে করে নাম অতিভুক্ত করলেন সম্প্রতি প্রয়াত হলেন প্রভাকর চৌবে উনি কি ছিলেন উনি ছিলেন ছত্তিশগড়ের অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং জনপ্রিয় লেখক প্রভাকর চৌবে তেইশে জুন সারা বিশ্ব জুড়ে কোন দিবস পালিত হল যার এবছরের থিম ছিল ট্রান্সফর্মার গভর্নেন্স টু রিয়েলাইজ দ্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস তো এটি ছিল জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস দিবস তেইশে জুন সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হলো জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস দিবস যার থিম ছিল ট্রান্সফর্ম গভর্নেন্স টু রিয়েলাইজ দ্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফর নেচার ইন্ডিয়া সম্প্রতি কোন গ্রন্থের প্রকাশ করেছে যাতে ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে তো ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া সম্প্রতি যে বইটি প্রকাশিত করেছে তার নাম দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান নেচার ট্রেল উইথ আঙ্কেল বিকি সম্প্রতি প্রকাশিত স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ দু হাজার রিপোর্ট অনুযায়ী ক্লিনেস্ট স্টেট ক্যাপিটাল হিসেবে কোন শহর পুরস্কৃত হয়েছে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ দু হাজার আঠেরোতে ক্লিনেট স্টেট ক্যাপিটাল পুরস্কৃত হয়েছে গ্রেটার মুম্বাই কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চতুর্থ ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চতুর্থ ডেপুটি কমিশন গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হলেন মহেশ কুমার জৈন স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন দু হাজার প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করল কোন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যারা 
ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত শিশুদের লেখাপড়ার জন্য একটি ডিভাইস আবিষ্কার করেছে তো চেন্নাইয়ের কেসিজি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্টরা স্মার্ট হ্যাকাতন ইন্ডিয়ার প্রথম পুরস্কার পেল সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের পঞ্চাশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ভারতীয় সেনার মেডেল জয়লাভ করলেন সন্দীপ সেজওয়াল ন্যাশনাল সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের পঞ্চাশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে সোনার মেডেল জয়লাভ করলেন সন্দীপ সেজওয়াল উনিশতম ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কৃত হল তুমহারি সুলু ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস সুমুধরা গ্রুপের বিপণন দূত হিসেবে কোন কিংবদন্তি ক্রিকেটার নিযুক্ত হলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি সুমুধরা গ্রুপের বিপণন দূত নিযুক্ত হলেন ওয়ার্ল্ড কাপ তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ভারতের কোন তিরন্দাজ মহিলাদের সোনার মেডেল জয়লাভ করলেন মহিলাদের রিকার্ভে রিকার্ভে একটি ইভেন্ট সেখানে সোনার মেডেল পেয়েছেন দীপিকা কুমারী সম্প্রতি ফ্রেঞ্চ গ্রাপি এখানে এক্সট্রা স্পেস পড়ে গেছে সরি সম্প্রতি ফ্রেঞ্চ গ্রাপি ফর্মুলা ওয়ান কার রেসিং প্রতিযোগিতায় কোন মার্সিডিজ ড্রাইভার চ্যাম্পিয়ন হলেন তো ফ্রেঞ্চ গ্রাপি ফর্মুলা ওয়ান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন লুইস হ্যামিলটন এখানে কোয়েশ্চেনের মধ্যে এক্সট্রা ইনফরমেশান দেওয়া রয়েছে তো উনি মার্সিডিজ গাড়ি চালান লুইস হ্যামিলটন কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান জিরো ওয়ান সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স অ্যান্ড কাস্টমসের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন এস রমেশ সম্প্রতি কোন রাজ্য মন্ত্রিসভার আশা কর্মীদের মাসিক বেতন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি করার জন্য অনুমোদন করল রাজ্যটি হল হিমাচল প্রদেশ গোয়ার পর্যটন বিভাগ পর্যটকদের সুবিধার জন্য যে অ্যাপ ভিত্তিক ট্যাক্সি পরিষেবা চালু করতে চলেছে তার নাম কি গোয়া মাইলস গোয়া মাইলস হল গোয়ার পর্যটন বিভাগের পর্যটকদের সুবিধার্থে যে অ্যাপ ভিত্তিক ট্যাক্সি পরিষেবা শুরু হবে তার নাম পাঞ্জাব সরকার ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ হ্রাস নির্ধারণে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি যে কর্মসূচি গ্রহণ করছে তার নাম কি ভূগর্ভস্থ জল আমরা সবাই জানি কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তো সেই পরিমাণ হ্রাস নির্ধারণে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি যে কর্মসূচি গ্রহণ করছে তার নাম পানি বাঁচাও পয়সা কামাও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত স্বল্প মেয়াদি কোর্স চালু করার জন্য সম্প্রতি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর করেছে এটি স্বাক্ষর করেছে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইগনু সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া এর পরিচালন বোর্ডের পূর্ণ সময়ের সদস্য হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন অর্থাৎ সেবি এর পরিচালন বোর্ডের পূর্ণ সময়ের সদস্য নিযুক্ত হলেন অনন্ত বড়ুয়া আইডিবিআই ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন আইডিবিআই ব্যাংকের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন বি শ্রীরাম বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সম্প্রতি কোথায় এশিয়ার প্রথম ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন সেন্টার চালু হলো ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন সেন্টার চালু হলো টোকিও জাপানে মহারাষ্ট্র সরকার যে সমস্ত কৃষক পরিবারের নতুন কন্যা সন্তান জন্মাবে তাদের পরিবারকে বিনামূল্যে চারা গাছ প্রদানের জন্য সম্প্রতি যে স্কিম চালু করেছে তার নাম কি এই স্কিমটির নাম হলো কন্যা বন সমৃদ্ধি যোজনা পয়লা জুলাই সারা দেশ জুড়ে কোন দিবস পালিত হলো চারি বছরের থিম ছিল জিরো টলারেন্স টু ভায়োলেন্স এগেনস্ট ডক্টরস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল স্ট্যাবলিশমেন্ট ফার্স্ট জুলাই পালিত হয়েছে জাতীয় ডাক্তার দিবস 
National Doctors' Day, the theme chilo zero tolerance to violence against doctors and clinical establishment. Next question: Pakistani Shangbat Jarenir, Putum Shik Shangbat Shangchalon ke shabe kine jukta len? Unhi len Harmit Singh. Shishu der Shaibar Nirapatta Shangran do Jono Shachito na ta tulte Unisko Shange Kun Jono Prayunitri. যৌথ ভাবে কর্মসূচিতে অংশ নেবেন সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তুলতে ইউনিস্কোর সঙ্গে যৌথ ভাবে কর্মসূচি নেবেন সোনাক্ষী সিংহা কে সিঙ্গাপুর সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইএনজিবি উনি হলেন দেদার সিং গিল ভারতের কোন সংস্থা সম্পর্কে আধার কার্ড নির্ভর ই প্যান পরিষেবা চালু করেছে আধার কার্ড নির্ভর ই প্যান পরিষেবা চালু করেছে আয়কর বিভাগ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগঠিত কাঁচা তেল পরিশোধনাগার অর্থাৎ ক্রুড অয়েল রিফাইনারি এবং পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স কোন রাজ্যে গড়ে তোলা হবে মনে রাখতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এটি হলো মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে স্থাপিত হবে কৃষকদের জন্য সূর্য শক্তি কৃষাণ যোজনা চালু করলো কোন রাজ্য গুজরাট চালু করলো সূর্য শক্তি কৃষাণ যোজনা কৃষকদের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকি হকি প্রতিযোগিতায় কোন দেশ ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ান গ্রাপি ফর্মুলা ওয়ান কার রেসিং প্রতিযোগিতায় কে চ্যাম্পিয়ন হলেন উনি হলেন ম্যাক্স ভার্স্টাপেন অস্ট্রেলিয়ান ড্রাফে জিতেছেন ম্যাক্স ভাস্টাফেন ইন্টারন্যাশনাল শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশনে বিশ্ব শুটিং ওয়ার্ল্ড কাপে মিডেল তালিকায় ভারত কততম স্থানে থাকলো তো ইন্টারন্যাশনাল শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশনে বিশ্ব শুটিং ওয়ার্ল্ড কাপে ভারত প্রথম স্থান লাভ করলো ছাব্বিশটি মেডেল সহ যার মধ্যে পনেরোটি হলো সোনার দুটির উপর এবং নটি ব্রোঞ্জের মেডেল সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার সরকারি চাকরিতে লোহা বাঞ্জারা রাইকা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের জন্য মোট এক শতাংশ আসন সংরক্ষণ করছে তো লোহা বাঞ্জারা রাইকা এগুলি হলো এক একটি সম্প্রদায় তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে রাজস্থানে দেশের মধ্যে প্রথম কোথায় খাদি মল গড়ে তোলা হবে প্রথম খাদি মল গড়ে তোলা হবে ঝাড়খণ্ডে রামানুজের একশো ষোলো ফুট স্ট্যাচু কোন শহরে তৈরি হতে চলেছে রামানুজের একশো ষোলো ফুট স্ট্যাচু তৈরি হতে চলেছে হায়দ্রাবাদে নীতি আয়োগ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম গ্লোবাল মোবিলিটি সামিট কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তো গ্লোবাল মোবিলিটি সামিট অনুষ্ঠিত হবে নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন কোন কেন্দ্র থেকে প্রথম প্যাট অর্থাৎ প্যাড অ্যাব্রড টেস্টের সফল উৎক্ষেপণ করল এটি হলো সতীশ ধাবন স্পেস সেন্টার শিহরিকোটা সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার রাজ্য মন্ত্রী কিংবা সরকারি আমলাদের জন্য ওয়ান পার্সন ওয়ান কার নীতি চালু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারি আমলা এবং মন্ত্রী এদের জন্য চালু করল ওয়ান কার ওয়ান পার্সন ওয়ান কার নীতি পশ্চিমবঙ্গ কোন রাজ্য পুলিশ ফার্স্ট সাইবার ফরেন্সিক ভ্যান পরিষেবা চালু করল দিল্লি রাজ্য পুলিশ ফার্স্ট সাইবার ফ্যান্টাস ফরেন্সিক ভ্যান পরিষেবা চালু করল কে ন্যাশনাল গ্রিন সরি এটা গ্রিন ট্রাইব্যুনাল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারপারসন হিসেবে নিযুক্ত হলেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আদর্শ কুমার গোয়েল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারপারসন হিসেবে নিযুক্ত হলেন ভারতের কোন কিংবদন্তি ক্রিকেটার তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে পাঁচশোটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলার কৃতিত্ব অর্জন করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি সম্প্রতি প্রকাশিত সৌরভ গাঙ্গুলি সংক্রান্ত উইনিং লাইক সৌরভ থিঙ্ক অ্যান্ড সাকসিড লাইক গাঙ্গুলি গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তার লেখককে অফিরূপ ভট্টাচার্য হলেন উইনিং লাইক সৌরভ থিঙ্ক অ্যান্ড সাকসিড লাইক গাঙ্গুলি 
বইটির লেখক সম্প্রতি প্রয়াত হলেন সাংবাদিক জে এন সাধু যিনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে কর্মরত ছিলেন উনি কোন রাজ্যের বাসিন্দা উনি হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা এশিয়ান গেমস দু হাজার ভারতীয় চিফ হিসেবে কে নিযুক্ত ছিলেন তো এশিয়ান গেমসের চিফ ছিলেন ব্রিজভূষণ শরণ সিং উইলমডন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন কেভিন অ্যান্ডারসনকে পরাজিত করে কে চ্যাম্পিয়ন হলেন কেভিন অ্যান্ডারসন রানার আপ হয়েছেন উইলমডন টেনিসে এবং চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নোভাক জ্যাকোভিচ দু সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোন দেশ দ্বিতীয়বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হলো ফাইনালে যারা ক্রোয়েশিয়াকে চার দুই করে পরাজিত করেছে তো দ্বিতীয়বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হলো ফ্রান্স দু সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলে কোন জনপ্রিয় ধ্রপ্রদ কর্ণাটক সঙ্গীত শিল্পী দু সালের সঙ্গীত কলানিধি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছেন অরুণা সাইরাম ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস গেম দু হাজার আঠারোতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অব দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত হলো মাত্র আট বছর বয়সী কোন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্র ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস গেমসে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অব দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত হলো ঈশ্বর শর্মা সম্প্রতি ভারতের কোন কিংবদন্তি ক্রিকেটার চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ান ডেতে দশ হাজার রান সংগ্রহ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন উনি হলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি কোথায় দ্বিতীয় ইন্ডিয়া চায়না মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হল চীনের বেজিং শহরে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় ইন্ডিয়া চায়না মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ডায়ালগ এগারোই জুলাই অর্থাৎ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে এবছরের থিম কি ছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে এবছরের থিম ছিল ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইজ আ হিউম্যান রাইট ত্রিপুরা রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে নিযুক্ত হলেন দীপা কর্মকার অ্যাথলিট দীপা কর্মকার নিযুক্ত হয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্স এ ভারতের ভারত কততম স্থানাধিকারী দেশ গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্সে যেখানে সুইজারল্যান্ড প্রথম স্থানে এবং নেদারল্যান্ড দ্বিতীয় স্থানে সুইডেন তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত সাতান্নতম র্যাঙ্ক পেল গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্সে কোন ভারতীয় পর্বতারোহী প্রথম বাঙালি হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি মাউন্ট ওজস দেল সালাদো জয়ের বিরল নজির গড়লেন বাঙালি উনি হলেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত ওজস ডেল সালাডো জয় করলেন দু সালের প্রবাসী ভারতীয় দিবস কোন শহরে উদযাপিত হবে যার থিম হলো রোল অফ ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা ইন বিল্ডিং আ নিউ ইন্ডিয়া তো দু সালে প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদযাপিত হবে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে দু সালে গোল্ডেন ম্যান বুকার প্রাইজে ভূষিত হলেন শ্রীলঙ্কার বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা যার নাম মাইকেল ওন্দাতেজ দু হাজার আঠেরোর ম্যান বুকার প্রাইজ পেলেন গোল্ডেন ম্যান বুকার প্রাইজ পেলেন হিন্দিতে পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক সম্প্রতি কোন স্কিম চালু করল তো পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সাহিত্যের জন্য মেদিনি পুরস্কার যোজনা চালু করল কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সংস্থা ফেসবুক প্রত্যন্ত এলাকায় ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদানের জন্য যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করল তার নাম কি তো ফেসবুক যে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করেছে তার নাম হল অ্যাথেনা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সম্প্রতি এক দিনের ক্রিকেটে এক হাজার রান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন কোন পাকিস্তানি ক্রিকেটার এখানে সবচেয়ে দ্রুত হবে মিসিং হয়েছে ওয়ার্ডটা একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুত এক হাজার রান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন ফকর জামান এআইএফ প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন সম্মানে কে বসিত হলেন তো এআইএফ এফ হলো অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার হয়েছেন সুনীল ছেত্রী 
মাইকেল ওম দাতেজ যিনি ম্যান বুকার প্রাইজে ভূষিত হলেন কোন গ্রন্থের জন্য ম্যান বুকার পেলেন উনি দ্য ইংলিশ পেশেন্ট গ্রন্থের জন্য ম্যান বুকার পেলেন সম্প্রতি প্রকাশিত পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইন্ডেক্স দু হাজার কোন রাজ্য সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইন্ডেক্সে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে কেরালা ভারত বাংলাদেশ যৌথ কমিটি বর্ডার হাট এর প্রথম আলোচনা সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রিপুরার আগরতলাতে ভারতের কোন দুই ব্যক্তিত্ব এটা দুই হবে ভারতের কোন দুই ব্যক্তিত্ব দু হাজার সালের রমন ম্যাগসাই সাই অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন দুজন ব্যক্তি রমন ম্যাগসাই সাই পেয়েছেন সোনম ওয়াংচুক এবং ভারত ভাতানি দু হাজার সালের রমন ম্যাগসাই সাই অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন কোথায় গ্লোবাল ডিসেবিলিটি সামিট দু হাজার অনুষ্ঠিত হলো গ্লোবাল ডিসেবিলি ডিসেবিলিটি সামিট দু হাজার অনুষ্ঠিত হলো লন্ডনে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হলো কোথায় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হলো পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত গান্ধী দ্য ইয়ার্স দ্য চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড নাইনটিন ফর্টি টু নাইনটিন গ্রন্থটির লেখককে এই গ্রন্থটির লেখক হলেন রামচন্দ্র গুহ আঠাশে জুলাই সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হলো বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস যার থিম ছিল টেস্ট ট্রিট হেপাটাইটিস নেক্সট কোয়েশ্চেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত তৃতীয় লাভ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অসমীয় চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিভাগে পুরস্কৃত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত তৃতীয় লাভ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তো অসমিয়া সেই চলচ্চিত্রটির নাম হলো শৈশবতে ধেমালিতে ভারত বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সামুদ্রিক দূষণের ওপর যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হলো সামুদ্রিক দূষণের ওপর যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হলো কলকাতাতে সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তৈরি করল আমরা জানি ইন্টার স্টেট কাউন্সিল রয়েছে কিন্তু ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কোন রাজ্য সরকার গড়ে তুলল এটি হলো হরিয়ানা সম্প্রতি দশম ব্রিক্স সামিট অনুষ্ঠিত হলো কোথায় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দশম ব্রিক্স সামিট অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে সম্প্রতি প্রকাশিত হোয়েন কোল্ড ট্রান্ড গোল্ড দ্য মেকিং অফ এ মহারত্ন কোম্পানি গ্রন্থটির রচয়িতাকে গ্রন্থটির রচয়িতা পার্থসারথী ভট্টাচার্য ইউনাইটেড নেশন প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ পরিবেশ সংক্রান্ত পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন অফ আর্থ প্রাইজ টু এ ভূষিত হলো ভারতের কোন বিমানবন্দর কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লিমিটেড ভূষিত হয়েছে চ্যাম্পিয়ন অফ আর্থ প্রাইজ টু এ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে কোন স্কিম চালু করল মহিলা শক্তি কেন্দ্র স্কিম দু হাজার সতেরো আঠারো চালু করল কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ব্রিক্স চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে কোন চলচ্চিত্রটি পুরস্কৃত হয়েছে তো দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ব্রিক্স চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে নিউটন ফিনল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সাভো গেমস জাভলিন থ্রো ইভেন্টে কোন ভারতীয় সোনার মেডেল জয়লাভ করেছেন তো নীরজ চোপড়া গোল্ড পেয়েছেন সাভো গেমস জাভলিন থ্রো ইভেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ব্রিক্স চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন ভনিতা দাস ম্যাঙ্গালুরুর কস্তুরবা মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা সম্প্রতি যে বিরল ব্লাড গ্রুপের সন্ধান পেয়েছেন তার নাম কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ম্যাঙ্গালুরুর কস্তুরবা মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা সম্প্রতি যে বিরল ব্লাড গ্রুপের সন্ধান পেয়েছেন তার নাম হল পিপি বা পি নুন ফেনোটাইপ 
সম্প্রতি হরিয়ানার কোন মহিলা পর্বতারোহী মাউন্ট কিলিমান জরা জয় করলেন যিনি পূর্বে সর্বকনিষ্ঠ মহিলা পর্বতারোহী হিসেবে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন উনি হলেন শিবাঙ্গী পাঠক রিসেন্টলি মাউন্ট কিলিমান জরো জয় করেছেন রাশিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে সিঙ্গেলসে কে চ্যাম্পিয়ন হলেন রাশিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট সরি এটা মেন সিঙ্গেলস হবে ভেরি ভেরি সরি রাশিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে মেন সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন সৌরভ ভার্মা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শান্তি ও কল্যাণের বার্তা প্রচারের জন্য রাজীব গান্ধী জাতীয় সদ্ভাবনা পুরস্কারে ভূষিত হলেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী রাজীব গান্ধী জাতীয় সদ্ভাবনা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনাইটেড নেশনের ই গভর্নমেন্ট ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী ভারতের স্থান কত নাইনটি স্থানে রয়েছে ভারত ইউনাইটেড নেশনের ই গভর্নমেন্ট ইন্ডেক্স দু হাজার ইন্টারন্যাশনাল আর্মি গেমস দু হাজার আঠারো কোথায় অনুষ্ঠিত হলো ইন্টারন্যাশনাল আর্মি গেমস দু হাজার আঠারো অনুষ্ঠিত হলো রাশিয়ার মস্কোতে ভারতের কোন সাঁতারু এশিয়ার সর্বকনিষ্ঠ সাঁতারু হিসেবে ইউকে ফ্রান্স চ্যানেল জয়ে নজি স্থাপন করলেন উনি হলেন প্রভাত কোলি সর্বকনিষ্ঠ এশীয় সাঁতারু হিসেবে ইউকে ফ্রান্স চ্যানেল জয় করলেন সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রতীক প্রদত্ত দু হাজার ষোলো সালের আউটস্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টেরিয়ান অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তো সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দু সালের আউটস্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টেরিয়ান অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন দীনেশ ত্রিবেদী ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথামেটিক্স দু হাজার সালের ফিল্ডস মেডেলে কোন ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভূষিত হলেন অক্ষয় ভেঙ্কটেস ফিল্ডস মেডেল পেলেন ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথামেটিক্স দু হাজার ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বের বৃহত্তম পাঁচশোটি সংস্থার মধ্যে ভারত ভারতের কোন সংস্থাটি ভারতের মধ্যে প্রথম তথা সমগ্র তালিকায় একশো সাঁত্রিশ নম্বর রয়েছে ফরচুন ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বের বৃহত্তম পাঁচশোটি সংস্থার মধ্যে একশো সাঁত্রিশ নম্বরে রয়েছে ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড হাঙ্গেরিয়ান গ্রাপি ফর্মুলা ওয়ান কার রেসিং প্রতিযোগিতায় ব্রিটেনের মার্সিডিস ড্রাইভার চ্যাম্পিয়ন হলেন লুইস হ্যামিল্টন কোশ্চেনের মধ্যে অনেকগুলি উত্তর কোশ্চেন অ্যান্সার রয়েছে তো হাঙ্গেরিয়ান গ্রাপি জিতেছেন লুইস হ্যামিল্টন উনি চালান মার্সিডিস গাড়ি এবং উনি ব্রিটেনের বাসিন্দা চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের দলগত বেল্টে কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হলো মিশর ফিকি লেডিস অর্গানাইজেশন মহিলাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সম্প্রতি কোন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান চালু করেছে ফিকি লেডিস অর্গানাইজেশন যে অ্যাপ্লিকেশানটি শুরু করেছে সেটি হলো ও ওয়েলনেস অফ ওমেন বিশ্বের প্রথম তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা মোট সম্পত্তির পরিমাণ এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ালো বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ালো অ্যাপেল সংস্থার মোট সম্পত্তির পরিমাণ এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্টের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন ভারতে নিযুক্ত হলেন এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট এর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন এফ সেহরার তেলেঙ্গানা রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি ইলেকট্রনিক্স ও যোগাযোগ বিভাগ ভারতের প্রথম ব্লক চেইন ডিস্ট্রিক্ট গড়ে তোলার জন্য কোন সংস্থার সঙ্গে এই মহিউ স্বাক্ষর করেছে তথ্য প্রযুক্তি ইলেকট্রনিক ও যোগাযোগ বিভাগের জন্য ব্লক চেইন ডিস্ট্রিক্ট গড়ে তোলা হবে মৌ স্বাক্ষর করেছে এর জন্য টেক মাহিন্দ্রার সঙ্গে তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার স্বচ্ছ মেভ ও জয়তে নামক পরিচ্ছন্নতা প্রচার আভিযান চালু করল কর্ণাটক সরকার চালু করল স্বচ্ছ মেভ জয়তে সম্প্রতি কোন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র লেখক কবি সাহিত্যিক ও গীতিকার দু হাজার সতেরো আঠেরোর শলাকা সম্মানে ভূষিত হলেন তো দু হাজার সতেরো আঠেরোর শলাকা সম্মানে ভূষিত হলেন জাভেদ আক্তার জিম্বাবুয়ের 
তৃতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য নিযুক্ত হলেন ইমারসান মাঙ্গাগাওয়া জিম্বাবয়ের প্রেসিডেন্ট লন্ডনে অনুষ্ঠিত মহিলাদের বিশ্বকাপ হকিতে কোন দেশ অষ্টমবারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হলো তো নেদারল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হলো মহিলাদের বিশ্বকাপ হকিতে ইন্টারন্যাশনাল গলফ প্রতিযোগিতা যেটা ফিজিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় গলফার চ্যাম্পিয়ন হলেন ওনার নাম গগনজিৎ ভোল্লার ইন্টারন্যাশনাল গলফ প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হলেন গগনজিৎ ভোল্লার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পাঁচবার নির্বাচিত সদস্য সদ্য প্রয়াত রাজনীতিবিদের নাম কি উনি হলেন এম করুণানিধি বা মথুহেল করুণানিধি সদ্য প্রয়াত হয়েছেন উনি তামিলনাড়ুর পাঁচবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন চীনের নানজিংয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গেলসেকে চ্যাম্পিয়ন হলেন তো ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন কেন্টো মমতা ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন পিভি সিন্ধুকে হারিয়ে কে উনি হলেন ক্যারোলিয়া মারিন ভারতের কোন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ইউনিস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হল ইউনিস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ারের রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হল খাঙ্গো চেন্দো জঙ্গা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সিকিম সিকিমের খাঙ্গো চেন্দো জঙ্গা বায়োস্ফিয়ার ইউনিস্কোর ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হল সম্প্রতি রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন হরিবংশ নারায়ণ সিং সম্প্রতি সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স অনুযায়ী ভারতের সর্বাধিক দূষিত শহর কোনটি গুরুগ্রাম হল সর্বাধিক দূষিত শহর সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স সেখানে সর্বাধিক দূষিত শহর হল গুরুগ্রাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সম্প্রতি প্রয়াত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সাহিত্যিকের নাম কি যিনি দু সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন উনি হলেন ভি এস নাইপাল কেরলে বন্যা দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী সারদান নাভাল কমান্ড কোন অপারেশান সংগঠিত করেছিল কেরলে বন্যা দুর্গতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপারেশান মাদাত উইকিপিডিয়া সম্প্রতি ভারতের কোন উপজাতি ভাষার তাদের তথ্য প্রকাশ করার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিল এটি হলো সাঁওতালি ভাষায় উইকিপিডিয়া দেখা যাবে এরপর থেকে সাঁওতালি ভাষায় কি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন নিযুক্ত হলেন উনি হলেন রেখা শর্মা টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ট্রাই এর চেয়ারপারসন হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হলেন রামসেবক শর্মা কেন্দ্রীয় গৃহ ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত ইজ অফ লিভিং ইন্ডেক্স দু হাজার অনুযায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে কোন শহর ইজ অফ লিভিং ইন্ডেক্স দু হাজার প্রথম স্থানে রয়েছে পুনে ভারতের পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে স্টেশনের ওয়ান এ ওয়ান ক্যাটাগরি তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে যোধপুর রেলওয়ে স্টেশন পরিচ্ছন্ন সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে স্টেশন হল ভারতের যোধপুর রেলওয়ে স্টেশন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ কে নিযুক্ত হলেন উনি হলেন রমেশ পাওয়ার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ নিযুক্ত হলেন ভারতের সর্বকনিষ্ঠ কোন গলফার সম্প্রতি এশিয়ান ট্যুর গলফ খেতাব জয় করলেন সর্বকনিষ্ঠ গলফার এশিয়ান ট্যুর গলফ প্রতিযোগ খেতাব জয় করেছেন বিরাজ মাদাপ্পা সম্প্রতি প্রয়াত ভারতের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যিনি দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত লোকসভার স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন উনি হলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন যিনি পূর্ববর্তী পদাধিকারী বলরাম দাস টেন্ডনে স্থলাভিক্ত ছিলেন ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন আনন্দীবেন প্যাটেল চব্বিশতম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ ফিলোসফি কোথায় অনুষ্ঠিত হলো যার এবছর থিম ছিল লার্নিং টু বি হিউম্যান চব্বিশতম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ ফিলোসফি অনুষ্ঠিত হলো চীনের বেজিং শহরে সম্প্রতি প্রয়াত জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব এর নাম কি যিনি দু সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন উনি হলেন কফি 
আন্নান সম্প্রতি প্রকাশিত ফিফা র্যাঙ্কিং তালিকায় ভারত কততম স্থানে রয়েছে তো ভারত ফিফা র্যাঙ্কিং তালিকায় রয়েছে ছিয়ানব্বইতম স্থানে সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষণের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কি তো ভিভিএস লক্ষণের আত্মজীবনী টু এইটি ওয়ান অ্যান্ড বিয়ন্ড কোশ্চেন নম্বর টু জিরো সেভেন এগারোতম ওয়ার্ল্ড হিন্দি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো কোথায় যার এবছরের থিম ছিল হিন্দি বিশ্ব অর ভারতীয় সংস্কৃতি তো হিন্দি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো মরুশাসের পোর্ট লুইসে সম্প্রতি কোন সৌরযান সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল সৌরযানটি নাসা প্রেরিত সৌরযান এটি হলো পার্কার সোলার প্রোব তো বন্ধুরা শেষ হলো দু হাজার সালের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পার্ট টু মে টু আগস্ট ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করবেন ধন্যবাদ নমস্কার